A sustained drop in fertility leads to an increased concentration of the population at working ages, certainly creating an opportunity for accelerated economic growth per capita. So, what is the case? If we have a fertility rate, we have a working age population. Working age population is, for example, in India, 15 to 15 years complete. 59 years. So, this is the first time in the world, they are in the working age group. So, the fatal rate is the first time in the working age group. The first time in the world, that is in the first time in the world, 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 the first time in the world. So, of course, this is the first time in the world, the first time in the world, population decline. Ekko desha alo lo by and large jana te yokka population u growth rate anadhi thaggu tho undi. Growth rate thaggu tho undi. Ante overall population rate thaggu tho undi. So dhan lo kontha mortality rate u thaggu da valna, fertility rate thaggu da valna guda jaru tho undi. Konni desha alo lo even population guda thaggu tho asundi. Population, absolute number u. Okay. So chala desha alo absolute number u peru tho nangana pe thaggu veru tho, thaggu parinamal lo veru tho undi. But in the same way, the absolute is not the same as possible. So, the population of 61 countries are projected to decrease by 1% or more between 2022 and 2015. And in the same way, 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 owing to sustained low levels of fertility and in some cases elevated rates of Emigration. That means, the data is the fertility rate of the population. Sustained, continue. In some countries, the fertility rate of the population is the youth of the population. So, in some countries, the population is the population of the population. In some countries, the population is the population of the population. So, what is the population of the population? In this country, there is a working population in this country. So, what is the reason for this reason? If you have a person who is 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 a person. For example, Japan and some countries, especially in Europe and other countries, the reason for this reason is that the fertility rate is a person who is a person युवकुलों के संख्या तगड़ा बु योका 60 प्लस एज ग्रुप वाला संख्या पैरगड़न जरूरत है 60 प्लस जनाबा पैरगड़न वाला ना इनके डर मानो मु 60 प्लस तरवाता मानो वर्क को अनेडी वर्किंग को एज ग्रुप वो अधिक नार्मल के तो कार्ड अंतर हो बट वाला पे प्रेशर बढ़ता है वाला पंचायत समस्या नोट नहीं कुन पंचायत � उदाहरण को माने कि फॉर एग्जांपल कोई परिश्रम उन्नत यान कोणी परिश्रम उन्नत पंचे यान की ये माने को वर्किंग एज ग्रुप पापुलेशन का वाले उड़ो कुत्ता का वच्चे जनाबा दक्षिण दान कोटे ये फेटिलिटी तागड़ा वाला ना नहीं को ये दे वच्चे जनाबा तक को कुत्ता कुत्ता का ये दे न्यूली उठाएगा यंगर एज परिश्रम वाले पंजे इस तरह रो वालों रिटायर का आवरण दर्द थंडी लेदा वाले कंटिन्यू का आवरण सुन्दे तो दारों ना को ये इस तरह वाते नटे जो का उत्पत्ति सामर्थ्य में रहती सागर जीविक तागुतो उठन्दी पर दान वाले नटे मत्तम आर्थिक व्यवस्था पे प्रभाव आम पड़तुन्दी तो आदि ये पुरु कोनी देश � इनवाइट यस ना है मटे वर्क कुछ है ना माँ देशान कुछ है मेरे वर्क चाहिए ना दी कोनी रखाला आ कोनी देशालों ने इनवाइट यो कोनी देशाला यो का युवक लोग इनवाइट यस सुनाई तो दाना मुख्य अंग ये मध्य लोन कुन्ने टे जापानो देश में रहते हैं तो आ देश में लोग यो का यो का जनाबलो यक्को शा यक्को Countries, mungkin yang India and other things. Adi entah orang sakit, walaus 
సక్సెస్ అవుతారు అనేది వేరే విషయము బట్ ఇది సమస్య వస్తుంది అటు కాబట్టి ఏంటంటే ఈ జనాభా సమస్య అనేది ఎక్కువ ఉన్న సమస్య తక్కువ ఉన్న సమస్య ఏజ్లో వృద్ధులు ఎక్కువ ఉన్న సమస్య పిల్లలు ఎక్కువ ఉన్న సమస్య ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఆర్థిక అభివృద్ధిపై ఎలా ఉన్నది చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇక మనము దీని యొక్క కంటిన్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు గ్లోబల్ లెవెల్లో మనం చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంత తర్వాత మనము భారతదేశంలో యొక్క ఈ సమస్య ఈ యొక్క డెమోగ్రఫీ లేకపోతే ఈ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఎలా ఉన్నది మనం చెప్పుకున్నాము సో ఇప్పుడు తెలంగాణ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వీటి గురించి చెప్పుకునే ముందు మన భారతదేశంలో మన యొక్క తెలంగాణ యొక్క పొజిషన్ ఎలా ఉన్నదని చెప్పుకుంటూ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఒక సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉన్నది క్లుప్తంగా చెప్పుకుందాం అంటే డీటెయిల్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మన యొక్క ఫోకస్ ఎక్కువ తెలంగాణ స్టేట్ గురించి ఉన్నది కాబట్టి దీనిలో క్లుప్తంగా చెప్తూ తెలంగాణ గురించి ఇక్కడ వాటి యొక్క పొజిషన్ ఏంటని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రము భారతదేశంలో భాగం కాబట్టి ఏవైతే విధానపరమైన నిర్ణయాలు దేశంలో తీసుకుంటారో వాటి ప్రభావము తెలంగాణలోని మానవ వనరులపై కూడా పడుతుంది ఎందుకంటే ముఖ్యంగా కొన్ని అంశాలు ఇది జనాభాకు సంబంధించిన విధానపరమైన నిర్ణయాలు సో నేషనల్ పాపులేషన్ పాలసీ కానీ లేకపోతే నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ కానీ హెల్త్ రిలేటెడ్ పాలసీస్ కానీ ఈ యొక్క ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ సంబంధించిన ఇంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డిపెండెంట్ కొంతవరకు తెలంగాణ రాష్ట్రము కంప్లీట్గా ఇండిపెండెంట్ ఉండడానికి ఆస్కారం లేదు సో కాబట్టి దేశంలో వీటి సంబంధించిన పరిస్థితి ఎలా ఉన్నదని మనం క్లుప్తంగా చెప్పుకుంటాము సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే లేటెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ మనం ఇక్కడ చూడండి మనకు జనాభాకు సంబంధించిన అంశాలు సో ప్రతి పది సంవత్సరాలు ఒకసారి సెన్సస్ రూపకంలో మనకు జనాభాకు సంబంధించిన విషయాలు ముఖ్యంగా డెమోగ్రఫీ సంబంధించిన ఇంకా ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కూడా సెన్సస్ ఆధారంగానే మనకు తెలుస్తాయి రెండు వేల పదకొండులో మనకు సెన్సస్ జరిగింది ఇంకా ఫుల్ ఫెడ్జ్డ్ సెన్సస్ అనేది మనకు ఇంతవరకు క్లారిటీ రాలేదు బయట ఈ మధ్యలో కొన్ని అంచనాలు చేయడం జరిగింది సో కొన్ని ఎస్టిమేట్స్ చేయడం జరిగింది అవి కొంత మనకు సూచిస్తుంది మన జనాభాకు సంబంధించిన కొన్ని అంశాలను దేశంలో ఎలా ఉన్నది వివిధ రాష్ట్రాలు ఎలా ఉన్నది తెలంగాణలో ఎలా ఉన్నది మనము చెప్పుకోవచ్చు సో మనకు తెలుసు ఇండియా ఈజ్ ఏ ఫెడరల్ యూనియన్ ఉన్నది కాబట్టి అక్క ఈ లేటెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ప్రొజెక్షన్ ఏది సెన్సస్ పాపులేషన్ ప్రొజెక్షన్ రిపోర్టు ఈ మధ్యలో విడుదల సో దాని ప్రభాకరం ఏంటంటే మన దేశంలో నూట ముప్పై ఏడు కోట్ల యాభై ఐదు లక్షల ఎనభై ఆరు వేల జనాభా ఉంది అంటే వన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ త్రీ ఎయిట్ బిలియన్ ఆర్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ క్రోరు మన భారతదేశంలోనే జనాభా ఉన్నది సో రెండు వేల పదకొండు సెన్సస్లో ప్రకారము ఇది నూట ఇరవై ఐదు కోట్లు అంటే నూట ఇరవై ఐదు కోట్ల నుంచి మనకు నూట ముప్పై ఏడు కోట్లకు పెరగడం జరిగింది సో మనం చూసాము దాదాపు గ్లోబల్ ప్రపంచంలో ఎయిట్ బిలియన్ సో ఎయిట్ బిలియన్లలో మన భారతదేశంలో వన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ బిలియన్ ఒక భారతదేశంలోనే ఉన్నది అంటే మీరు చూడండి వన్ పాయింట్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ ఎంత శాతము ప్రపంచ జనాభా మన భారతదేశంలో ఉన్నది అనేది దీన్ని బట్టి సో జనాభా ఏ విధంగా మన భారతదేశంలో కాన్సన్ట్రేట్ అనేది మనం సూచించడం జరుగుతుంది సో అంటే ప్రపంచంలో జనాభాకు సంబంధించిన పరిణామాలు చెప్పుకుంటే అది మన భారతదేశం యొక్క జరిగే పరిణామాలు చాలా దోహదపడతాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ జరిగిన ఎందుకంటే సింహభాగము మన ఇండియానే వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే దాదాపు రెండు టూ పాయింట్ ఏంటి దాదాపు మూడు కోట్లు ఈ యొక్క చైనా ఇండియా రెండు దేశాలు కలుపుతూనే దాదాపు ఆ మూడు కోట్లు అంటే సో త్రీ పాయింట్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ అవుట్ ఆఫ్ ఎయిట్ సో మీరు చూడండి ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి అనేది సో దాదాపు థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు ఈ రెండు దేశాలే సో మనం సో వీటిలో మనకు తెలుసు ఎట్లయితే ప్రపంచంలో జనాభా వేరీ అంటే ప్రాంతాన్ని బట్టి రాష్ట్రాన్ని బట్టి దేశాన్ని బట్టి వేరు వేరుగా ఉన్నదో 
మనం చెప్పుకుంటాం అలాగే మన భారతదేశంలో కూడా యొక్క జనాభా అనేది అన్ని దేశాల్లో ఒకే విధంగా లేదు ఒక విధంగా అంటే జనాభా సంఖ్య లేదు జనాభాను సంఖ్యను నిర్ణయించే ఫెర్టిలిటీ రేటు కానీ ఏది మన మోర్టాలిటీ రేటు కానీ ఇవన్నీ కూడా లేవు ఇవన్నీ కూడా వేరు వేరుగా ఉన్నది సో కాబట్టి ఏంటంటే ఈ యొక్క దేశాలతో మన రాష్ట్రాలలో పోల్చుకుంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో మోస్ట్ పాపులేట్ స్టేట్ జనాభా అత్య అత్యధికంగా ఉన్న జనాభా అన్న రాష్ట్ర జనాభా అత్యధిక ఉన్న రాష్ట్రము ఉత్తరప్రదేశ్ కనిష్టంగా ఉన్న రాష్ట్రము సిక్కిం సో సిక్కిం ఈజ్ లీస్ట్ పాపులేటెడ్ స్టేట్ అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఈజ్ మోస్ట్ పాపులేటెడ్ స్టేట్ ఓకే సో ఢిల్లీ ఈజ్ అ యూనియన్ టెరిటరీ విత్ ద హైయెస్ట్ పాపులేషన్ అండ్ లక్షద్వీప్ ఈజ్ లీస్ట్ అంటే యూనియన్ టెరిటరీకి వచ్చే వరకు కొంతవరకు ఢిల్లీలో ఎక్కువగా ఉన్నది లక్షద్వీప్ ఏదో యూనియన్ టెరిటరీ దీంట్లో ఉన్నది అంటే రాష్ట్రాలలో యూనియన్ టెరిటరీస్లో ఈసీ చేయడం ఉంది బికాస్ యూనియన్ టెరిటరీస్లో ఢిల్లీది సో ఓవరాల్గా సినారియా చూసుకుని లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకునే వరకు సో ఇది ఇది వన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ వన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ కొంత సమయాన్ని బట్టి లైట్గా వేరియేషన్ ఉంది ఓకే సో వన్ కొన్ని అంటే కొంత స్లైట్ బట్ ఓవరాల్ ట్రెండ్ వన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ అని ఇంతవరకు చెప్పుకున్నా ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ అయినాయి చెప్తున్నారు సో అంటే జనవరి అంటే ఎగ్జాక్ట్ డేట్ నాట్ ప్రొజెక్ట్ అయింది సో ఇదివరకు ఏంటంటే వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ కింద ఉండొచ్చు సో ఇండియా పాపులేషన్ ఇన్ క్రోర్స్ సో అంటే దాదాపు మనం ఆల్రెడీ నూట ముప్పై ఎనిమిది మూడు నూట ముప్పై తొమ్మిది కోట్లు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో అంటే నూట ముప్పై ఏడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అనుకోవచ్చు మనం సో దానిలో మేల్ పాపులేషన్ ఏంటంటే సెవెంటీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ క్రోర్స్ సో ఫీమేల్ పాపులేషన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ టూ వన్ టూ క్రోర్ అంటే సిక్స్టీ సెవెన్ అండ్ మిలియన్స్లో చెప్పుకుంటే అయింది అది సో మేల్ పాపులేషన్ ఫీమేల్ పాపులేషన్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నది సో మేల్ ఫీమేల్ పాపులేషన్ అనేది ఈ యొక్క సెక్స్ రేషియోను అంటే సెక్స్ రేషియో అంటే మేల్ ఎంతమంది ఒక వన్ థౌజండ్ మేల్స్ ఉంటే ఎంతమంది ఫీమేల్స్ ఉన్నారు దాన్నే మనం సెక్స్ రేషియో అంటారు ఆ సెక్స్ రేషియో ఈ యొక్క లేటెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ పరాలు తొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది అంటే ఒక వెయ్యి మంది పురుషులు ఉంటే తొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది మంది మహిళలు ఉన్నట్టు ఇది చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇది జెండర్ తర్వాత ఏజ్ గ్రూప్ ఏజ్ స్ట్రక్చర్కి వచ్చే వరకు ఇంపార్టెంట్ ఇది సో దాదాపు యాభై ఒక్క శాతము యాభై శాతం ఇంత కరెంట్ పాపులేషను జీరో టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో దాదాపు యాభై శాతం జనాభా ఈ యొక్క ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళే ఉన్నారు ఓకే సో దాదాపు సగటున ఇది ఒక నిమిషానికి మన ఇండియాలో బర్త్స్ యాభై యొక్క బర్త్స్ జరుగుతున్నాయి అంటే అండ్ యావరేజ్ ఫిఫ్టీ వన్ బర్త్స్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ఏ మినట్ సో చూడండి ఒక నిమిషంలో ఎంతమంది వస్తున్నారు ఇది బ్రీఫ్గా ఇంకా కొంచెం ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత మునుపు ఒక దీని గురించి డెన్సిటీ డెన్సిటీ అంటే సో మొత్తం ఒక కిలోమీటర్కు ఎంతమంది సగట్ జనాభా నిర్ణ నిర్వహిస్తున్నారు ఇది సో నాలుగు వందల డెబ్బై మూడు పాయింట్ ఫోర్ టూ పాపులేషన్ పర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ అంటే స్క్వేర్ కిలోమీటర్లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో నాలుగు వందల డెబ్బై మంది జనాభా నివసిస్తున్నారు సో గ్రోత్ రేట్ అంటే పోయిన డికేడ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్తో పోల్చుకుంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో జనాభా వృద్ధి రేటు దాదాపు జీరో పాయింట్ సిక్స్ అంటే అండ్ యావరేజ్ అంటే సగటున ప్రతి సంవత్సరము సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ పెరుగుతూ వస్తున్నది సో బర్త్ రేటు అంటే వన్ థౌజండ్ పాపులేషన్ బర్త్ రేటు సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ టు బర్త్స్ ఓకే లేటెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం ఎందుకంటే మనం ఇదివరకు చెప్పున్నాం బర్త్ రేట్ డెత్ రేట్ ఏంటంటే నైన్ పాయింట్ ఫోర్ టు సగటున వన్ ఒక వెయ్యి జనాభా ఉంటే దాంట్లో మరణించే వారి సంఖ్య సగటున నైన్ పాయింట్ ఫోర్ టు ఉన్నది ప్రస్తుతం అంటే గత సంవత్సరంలో చూసుకుంటే ఇట్లా ఉన్నది అంటే మనకు చూడు బర్త్స్ అనేది డెత్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నది కాబట్టి సో అది మన జనాభా సంఖ్యపై జనాభా ఎంత అనేది ప్రభావం పడుతుంది సో జనాభా పెరగడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో వ్యత్యాసము ఉన్నది ఆ వ్యత్యాసము బర్త్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ డెత్స్ కాబట్టి పాపులేషన్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంది సో ఇది బ్రీఫ్గా డెమోగ్రఫిక్ ఆ ఫీచర్స్ కింద వస్తుంది దేశంలో మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము ఏ దేశాల్లో ఎక్కువ ఉన్నదంటే పది ఏ రాష్ట్రాలలో ఎక్కువ ఉన్నదంటే సో మోస్ట్ పాపులర్ స్టేట్స్ 
అంటే ఒక పది రాష్ట్రాలు మొత్తం రాష్ట్రాలలో మన లార్జెస్ట్ స్టేట్స్ ఫస్ట్ యూపీ ఇరవై మూడు పాయింట్ మూడు మూడు రెండు కోట్లు అంటే మీరు చూడండి వన్ పాయింట్ అంటే థర్టీ వన్ క్రోర్లలో వన్ థర్టీ సెవెన్ క్రోర్లలో ఇరవై మూడు కోట్లు ఒక ఉత్తరప్రదేశ్లోనే ఉన్నారు మీరు చూడండి ఎంత శాతం చెక్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మహారాష్ట్ర బీహారు వెస్ట్ బెంగాలు మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ తమిళనాడు గుజరాత్ కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ రాష్ట్రాలలో ఎక్కువ జనాభా ఉన్నది టెన్ లార్జెస్ట్ స్టేట్స్ సో వీటిలో వీటిలో మన తెలంగాణ లేదు అంటే తెలంగాణ ఇది నాట్ ఏ దట్ లార్జెస్ట్ లిస్ట్ కాదు అంటే తర్వాత ఉన్నది దాని విధంగా సో ఇట్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ కోర్సు ఎంత ఉందో ఖచ్చితంగా మనం తర్వాత చెప్పుకున్నాము సో సో తర్వాత లీస్ట్ పాపులేషన్ అసలు జనాభా కనిష్టంగా ఉన్న దేశాలు కనిష్టంగా ఉన్నది మనం ఆల్రెడీ సిక్కిం అని చెప్పాము సిక్కిం తర్వాత మిజోరాం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ గోవా నాగాల్యాండ్ మణిపూర్ మేఘాలయ త్రిపుర హిమాచల్ ప్రదేశ్ సో సో దాదాపు ఒక గోవాను మినహాయిస్తే మిగతా అన్నీ అది ఒకటే ప్రాంతంలో ఆ నార్త్ నార్త్ ఈస్ట్ ఆ ప్రాంతంలోనే ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఆ ఆ దేశంలో నార్త్ నార్త్ ఈస్ట్ ప్రాంతంలో ఇవన్నీ దేశాలు ఉన్నాయి సో దాంట్లో కనిష్టంగా కనిష్టంగా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్సింలో ఆరు పాయింట్ ఏడు ఏడు లక్షలే సో మీరు ఇక్కడ చూడండి సిక్కింలో ఆరు పాయింట్ ఏడు ఏడు లక్షల తర్వాత ఉత్తరప్రదేశ్లో ఇరవై మూడు పాయింట్ మూడు మూడు రెండు కోట్లు సో రెండు రాష్ట్రాలే సో ఈ రెండింటి మధ్యలో చూడండి ఎంత అంచనా ఉంది అంటే ఈవెన్ థర్టీ టూ ల్యాక్స్ కూడా లేదు అంటే ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ త్రీ అంటే ఈవెన్ పాయింట్ త్రీ టూ కూడా లేదు అంటే చాలా చూడ ఈ మధ్యలో అంతరం అనేది మనకు చాలా విషయాలను చెప్తుంది అంటే కనిష్ట పాపులేషన్ లీస్ట్ అంటే లక్షలలోనే ఉంది చిన్నగా సో వీటిని బేరీ చేసుకున్నప్పుడు మన దగ్గర ఎందుకంటే ఈ దేశాలు జనాభా పరంగా మంచి డెవలప్ కావాలంటే ఇతర ఏవైతే వనరులు ఉన్నాయో ఆ వనరులను సద్వినియోగం చేసుకున్న అవసరం ఉంటుంది ఆ వనరులు ఎలా ఉన్నాయనేది నిర్ణయిస్తాయండి ఆ వనరులు ఈ వీటితో పాటు వనరులు కూడా మనకు కొంత అభివృద్ధికి దోహదపడతాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్సిమ్ బేసికల్ లార్జ్లీ ఎక్కువ విస్తీర్ణత కాదు ఉంది ఎక్కువ అంటే స్క్వేర్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్కువ ఎక్కువ ప్రాంతము కలిగి ఉన్నది బట్ తక్కువ జనాభా ఉన్నది సో ఉత్త దానికి భిన్నంగా ఉత్తరప్రదేశ్ కొన్ని రోజుల రాష్ట్రాల్లో తక్కువ ప్రాంతము ఎక్కువ జనాభా ఇది కూడా ఇంకా త్వరలో చెప్పుకునే సూచికపై ప్రభావం కలిగేస్తుంది సో దెర్ ఆర్ మోస్ట్ పాపులర్స్ అండ్ లీస్ట్ పాపులేటెడ్ స్టేట్స్ సో కాబట్టి మీకు ఏదన్నా ప్రశ్న వచ్చిందనుకోండి సో ఆర్డర్ దెమ్ అకార్డింగ్ టు అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఐస్ పర్ ద లేటెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ అని చెప్పండి అడిగింది అనుకోండి సో రెండు మూడు రాష్ట్రాలు ఇచ్చిన అనుకోండి లీస్ట్ పాపులర్ స్టేట్స్ అంటే మీరు అరేంజ్ చేయొచ్చు అలాగే మోస్ట్ పాపులర్ స్టేట్స్ కూడా అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అనేది చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇటువంటి ప్రశ్నలు మనకు వచ్చాయని కూడా ఆర్డర్ చేస్తూ చెప్పుకోవడానికి అవసరం ఉంది దట్ ఈజ్ ఓకే ఇక మోస్ట్ పాపులర్స్ లీస్ట్ పాపులేటర్ నిర్ణయించే వస్తుందంటే హౌ ద పాపులేషన్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ అంటే సో గత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ను పోల్చుకుంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో జనాభా ఎంత పెరిగింది అంటే రెండు వేల పదకొండు నుంచి రెండు వేల ఇరవై వరకు జనాభా ఎంత శాతము ఆబ్సల్యూట్గా పెరిగింది మొత్తం అంటే ఆ సంవత్సరం నుంచి ఈ సంవత్సరం వరకు జనాభా ఎంత ఉందో అది శాతంగా చెప్పుకుంటే అంతే ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఏదైతే మోస్ట్ పాపులర్స్ లీస్ట్ పాపులర్ స్టేట్లో మనకు గ్రోత్ రేటు కొంత భిన్నంగా కనబడదు ఏ ఏవైతే రాష్ట్రాల్లో గ్రోత్ రేటు ఎక్కువ ఉన్నదో వాటిలో మనం లిస్ట్ చేసిన స్టేట్లు టాప్లో లేవు అవి కూడా ఉన్నాయి కొంతవరకు కానీ టాప్ టాప్లో లేవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు బీహార్ టాప్స్ టాప్స్ ద మోస్ట్ ఇది ఇండియాస్ గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ హయ్యెస్ట్ ఇన్ బీహార్ సో ఇండియాలో మొత్తంలో ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది రెండు వేల పదకొండు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మధ్యలో జనాభా శాతము ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే రెండు వేల పదకొండులో ఒక వంద జనాభా ఉంటే ఇక్కడ వచ్చే వరకు దాదాపు నూట పన్నెండు లేకపోతే నూట పదమూడు అనుకోండి ఓకే అంటే ఒకవేళ అది 
పదివేలు ఉందనుకోండి అక్కడ రెండు వేల పదకొండులో పదివేలు ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చేవారికి ఏంటంటే పదకొండు వేల రెండు వందల యాభై ఆరు ఉండే అవకాశం అట్ల అంటే అది పెరిగినట్టు అట్లా సో దాంట్లో బీహారు ఎయిటీన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ పర్సెంటు జార్ఖండ్ హర్యానా మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ గుజరాత్ తర్వాత ఛత్తీస్గఢ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ అస్సాం సో ఉత్తరప్రదేశ్ చూడండి సెవెంత్ ర్యాంకు బట్ ఇట్ ద మోస్ట్ పాపులేషన్ స్టేట్ బట్ ఇన్ గ్రోత్ రేట్ ఇట్ ఈస్ సెవెంత్ ఇన్ ఆర్డర్ అంటే సెవెంత్ ఇన్ ఆర్డర్ ఏం కంపేర్ టు అదర్ స్టేట్స్ సో యూపీ గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ లెస్ అండ్ బీహార్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది సో తర్వాత ఇవి అని చూసుకోండి ఈ రాష్ట్రాలన్నీ చూడండి ఇది ఒక విధంగా చూడండి ఈ రాష్ట్రాలన్నీ కూడా నార్త్ ఆర్ నార్త్ ఈస్ట్ సైడ్లో ఉన్నాయి అంతే కదా నార్త్ వెస్ట్ ఈ సైడ్లో కూడా బట్ సదర్న్ పార్ట్ ఏ రాష్ట్రం కూడా సౌత్ సౌత్ ఇండియాలో ఏ రాష్ట్రం కూడా ఆ పాపులేషన్ గ్రోత్ రేట్లో టాప్ గ్రోత్ రేట్లో లిస్ట్ కాలేదు సో అంటే ఏంటంటే సదర్న్ స్టేట్స్ ఆర్ ఐ డోంట్ నో గ్రోత్ రేట్స్ మనం తక్కువ ఉన్నాయని అనుకుంటే వీటితో వీధి రాష్ట్రాలతో పోల్చుకుంటే తక్కువ ఉన్నది అంటే సో దట్ వే ఐ థింక్ సౌత్ స్టేట్స్ ఆర్ సమ్ టైమ్ దే సే దే ఆర్ ఫేరింగ్ బెటర్ ఇన్ పాపులేషన్ గ్రోత్ వెన్ కంపేర్ టు నార్త్ స్టేట్స్ సో నార్త్ స్టేట్లో కూడా కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీహార్ మధ్యప్రదేశ్ ఈ రాష్ట్రాలు కొంత ఎక్కువ గ్రోత్ రేట్ను కలిగి ఉన్నాయి సో అది సో అట్లా అంటే ఇవన్నీ కూడా చూడండి ఒకసారి మనం బీమారు స్టేట్స్ అని కూడా ఉంటారు బీమారు అంటే బీహార్ మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఏవైతే ఎక్కువ రాష్ట్రాలు బీమారు స్టేట్స్ అని ఒకప్పుడు మనం పరిగణించలో ఆ రాష్ట్రాలలో ఈ హై గ్రోత్ రేట్ అనేది కొంత ఎక్కువ ఉన్నట్టు ఈ లిస్ట్లో మనం చూసుకోవచ్చు ఎందుకంటే బీహార్ తర్వాత రాజస్థాన్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఈ మూడు నాలుగు దేశ మూడు నాలుగు రాష్ట్రాలు ఈ యొక్క బీమార్ స్టేట్లో భాగంగానే ఉన్నాయి ఒకప్పుడు సో లోయెస్ట్ గ్రోత్ రేట్స్ చూడండి సో లోయెస్ట్ గ్రేట్ వచ్చే వరకు మన సదర్న్ స్టేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో తమిళనాడు టాప్స్ అంటే లీస్ట్ గ్రోత్ రేట్ అనేది తమిళనాడు సిక్స్ పర్సెంట్ సో మీరు అక్కడ చూడండి అక్కడ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఎక్కడ ఇక్కడ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎక్కడ సో తమిళనాడు కేరళ యాక్చువల్లీ కేరళను ఒక అనుకున్నాము బట్ తమిళనాడు ఈజ్ సర్పాస్డ్ సో టూ థౌజండ్ లెవెన్లో పోల్చుకుంటే తమిళనాడులో గ్రోత్ రేట్ తక్కువగా ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ కేరళను డా కేరళను డామినేట్ చేసే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి ఇట్లా చూస్తుంటే సో మన తెలుగు రాష్ట్రాలు తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా దీనిలో ఫిగర్ అవుట్ అయినాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చింది తర్వాత ఎయిత్ పొజిషన్లో తెలంగాణ కూడా ఉన్నది సో దట్ వే ఏంటంటే సౌత్ సైడ్స్ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ బెటర్ సో దాంట్లో వెస్ట్ బెంగాల్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ పంజాబ్ ఒరిస్సా కర్ణాటక గోవా ఎక్కువ ఈ రాష్ట్రాలలో గ్రోత్ రేటు కొంత తక్కువగా ఉన్నది అట్ దర్ ఆల్ లెస్ దాన్ యావరేజ్ అనుకోండి యావరేజ్ కంటే తక్కువ ఉన్న రాష్ట్రాలు ఇవి బట్ ఇవన్నీ ఇచ్చారు ఓకే సో గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ లో ఇన్ ది స్టేట్స్ పర్టికులర్ ఇన్ సదర్న్ స్టేట్స్ విత్ ఇన్ సదర్న్ స్టేట్స్ తమిళనాడు టాప్ ద లిస్ట్ ఓకే బట్ అవర్ తెలంగాణ యొక్క ర్యాంకు లీస్ట్ పర్ఫార్మింగ్లో దానిలో ఎయిత్ పొజిషన్ ఉంది అంటే లీస్ట్ గ్రోత్ రేట్లో ఏ సెవెంత్ ఎయిత్ పొజిషన్ ఉంది ఓకే సో సో దట్ వే ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ డబుల్ డిజిట్ సో డబుల్ డిజిట్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ టెన్ స్టేట్స్ డబుల్ డిజిట్ ఉన్నాయి సో ఇవేంటంటే ఇవన్నీ సింగిల్ డిజిట్స్లో సో గోవా ఆల్మోస్ట్ నియర్ సి డబుల్ డిజిట్స్కి వచ్చింది సో దిస్ వన్ సో కాబట్టి ఏంటంటే కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు మనము ఈ యొక్క జనాభాకు సంబంధించిన హ్యూమన్ రిసోర్స్కి సంబంధించిన ఈ అంశాలను చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రాలలో యొక్క జనాభా వృద్ధి రేటు ఇలా ఉండడం వలన హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఎలా ఉన్నది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోస్ట్లీ మనము కేరళ గురించి కోడ్ చేస్తాం హ్యూమన్ రిసోర్స్ సంబంధించినప్పుడు ఎందుకంటే మోస్ట్ ఎడ్యుకేటెడ్ హెల్త్ పరంగా చూసుకుంటా జీవన ప్రమాణ స్థాయి చూసుకున్నప్పుడు కేరళ గురించి కొంతవరకు ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన తమిళనాడు గురించి కొన్ని కొన్ని అంశాలలో హిమాచల్ ప్రదేశ్ గురించి కూడా మనము మనం కొంత పాజిటివ్ చెప్పుకోవడం అవసరం ఉంది హ్యూమన్ రిసోర్స్ సంబంధించి సో ఎందుకంటే ఈ దేశాలలో ఈ రాష్ట్రాలలో యొక్క జనాభా వృద్ధి రేటు కనిష్టంగా ఉన్నది సో ఇంకొక అంశము ఓకే ఇది వృద్ధి రేటు ఇంతవరకు వృద్ధి రేటు జనాభా ఎలా ఉన్నది అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే డెన్సిటీ సో డెన్సిటీ అంటే డెన్సిటీ బౌలేక పరిమాణము అండ్ జనాభాకు రెండింటికి కలిపే ఒక ఏదో సూచిక ఉంటుందో డెన్సిటీ అంటే ఒక సగటున ఒక కిలోమీటర్లో ఎంతమంది జనాభా నివసిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఎక్కువ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే 
ఈ యొక్క సహజ వనరులపై అంత ప్రభావం కలగజేస్తుంది ఎందుకంటే ఈ యొక్క భౌలిక పరమైన అంటే మనము భూమి నీటి నీటి వనరులు తర్వాత ఫారెస్టు తర్వాత ఖనిజాలు మినరల్స్ మెటల్స్ అండ్ మినరల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ వనరుల కింద వస్తాయి ఏవైతే స్క్వేర్ మీటర్లో మనం అనుకుంటాం ఇవన్నీ ఈ భౌలోకంగా ఉన్న వనరులను ఇవన్నీ ఆ ప్రాంతంలో ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్లకు అందుబాటులో ఉంటాయి కాబట్టి ఒకవేళ జన ఆ అందుబాటులో ఉన్న దాని మీద ఎక్కువ జనాభా ఉందనుకోండి కొంత సగటున లభించే సహజ వనరుల యొక్క అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది సో దీంట్లో పోల్చుకుంటే హయ్యెస్ట్ డెన్సిటీ అంటే డెన్సిటీ అనేది ఎంత ఉండాలనేది కొంత ప్రశ్నార్థకంగా ఉన్నప్పుడుగా అనుకున్నప్పుడు కొంత తక్కువగా ఉంటే కనిష్ కొంత తక్కువగా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది మనము చెప్పుకుంటాము హయ్యెస్ట్ డెన్సిటీ వచ్చే వరకు బీహారు తర్వాత ఢిల్లీ యొక్క అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఓకే లడకు అవన్నీ ఒక కనిష్టంగా కొన్ని కొంత దెర్ ఇస్ సమ్ ప్రాబ్లం ఉంది వీటిలో కొంత దీనిలో ఓకే కొంత ఆ డెన్సిటీలో కొంచెం వేరే ఉంది కొంత ఇన్ఫ సో సో డెన్సిటీ గురించి మనం చెప్పుకుందాం త్వరలో నెక్స్ట్ సో ఇంకొక అంశము డెన్సిటీతో పాటు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే సెక్స్ రేషియో సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము దేశంలో సెక్స్ రేషియో ఒక వెయ్యి మందికి సగటున వెయ్యి మంది జనాభా ఉంటే ఎంత ఉందనేది చెప్పుకోవడం జరిగింది సెక్స్ రేషియో నైన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఉంది అంటే వెయ్యి మంది పురుషులకు తొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ఫిమేల్స్ ఉన్నారని చెప్పుకుంటాము దాన్నే సెక్స్ రేషియో అంటాము ఇది వివిధ రాష్ట్రాలలో ఎలా ఉన్నది అనేది మనము చెప్పుకుంటాము ద సెక్స్ రేషియో ఎట్ బర్త్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ ద పీరియడ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీ హైజ్ బిన్ ఎస్టిమేటెడ్ ఎయిట్ నైంటీ సిక్స్ ఎట్ ద నేషనల్ లెవెల్ ఇట్ ఈస్ ఎయిట్ నైంటీ నైట్ ఇట్ రూరల్ ఏరియాస్ అండ్ ఎయిట్ నైంటీ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ ఇది కొంత మనకు సూచిస్తుంది ఏంటంటే సగటున ఈ యొక్క సెక్స్ రేషియో అనేది తక్కువగా ఉన్నది ఎమాంగ్ ద బిగ్గర్ స్టేట్స్ ద సెక్స్ రేషియో బర్త్ వేరీస్ ఫ్రమ్ నైన్ సిక్స్టీ వన్ ఛత్తీగఢ్ నుండి హర్యానా హర్యానాలో ఎయిట్ థర్టీ త్రీ ఉంది తర్వాత నైన్ సిక్స్టీ వన్ ఏమో ఈ యొక్క ఛత్తీస్గఢ్లో ఉంది అంటే ఛత్తీస్గఢ్లో ఎక్కువ ఉంది వీటిలో ఎక్కువ ఉంది ఓకే వేరే రాష్ట్రాలలో ఎలా ఉన్నది ఈ రూరల్ ఏరియాస్ హయ్యెస్ట్ సెక్స్ రేషియో అనేది కొంత వేరియేషన్ ఉంది అర్బన్ ఏరియాస్ అంటే దీన్ని కొంత టెక్నికల్ చూసుకుంటే కొంత ఎక్కువ తక్కువగా ఉన్నట్టు మనకు ఇది చెప్తుంది సో ఇది ముఖ్యంగా వీటిలో సెక్స్ రేషియో యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి డెన్సిటీ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే మనం డెన్సిటీ అనేది వివిధ తక్కువ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్త్ నార్త్ ఇండియా స్టేట్లలో ల్యాండ్ ఏరియా ఎక్కువ ఉండి తర్వాత జనాభా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక డెన్సిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉన్న దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యొక్క రాష్ట్రాలలో కూడా కొన్ని రూరల్ ఏరియాస్తో పోల్చుకుంటే అర్బన్ ఏరియాస్లో హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటే కొంత వివిధ ఇది వనరులపై ప్రభావం చూస్తుంది ఎక్కువ జనాభా ఉందనుకోండి ఉదాహరణకు అర్బన్ ఏరియాస్లో అది ది యొక్క వాటి ఉన్న వనరులపై సదుపాయాలు కల్పించడం కొంచెం ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయి అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇన్ ఏ సర్టికులర్ ప్యాకెట్ పోజెస్ ప్రాబ్లం ఫర్ డెవలప్మెంట్ సో కాబట్టి ఏంటంటే వీలైనంత వరకు డిస్పర్సల్గా ఉండాలి పాపులేషన్ అనేది ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండు ఉండకుండా చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది డిసెంట్రలైజేషన్ డిసెంట్రలైజ్ వల్ల చేయాలి సో కాబట్టి వీలైనంత వరకు అర్బన్ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గించుకోవాలనేది ఈ యొక్క డెన్సిటీ కొన్ని రాష్ట్రాలలో కొన్ని రాష్ట్రాలు తక్కువ ఉండడము సో ఇది ఎక్కువగా ప్రభ కొంత వితిన్ స్టేట్ ఒక రాష్ట్రంలో కూడా ఒక ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ఇంకో డిస్ట్రిక్ట్ చాలా విభేదాలు ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫారెస్ట్ మన తెలంగాణకు వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాము ఈ యొక్క ఎక్కువ మరి రిమోట్ ఏరియాస్ ఫారెస్ట్ ఉన్న రాష్ట్రాలలో ఈ యొక్క డెన్సిటీ తక్కువగా ఉంది కొంత అర్బన్ సెమీ అర్బన్ ఏరియాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాదు వీటికి సంబంధించిన వరకు ఈ యొక్క డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇక సెక్స్ రేషియో అనేది ఇది కూడా ముఖ్యమైన సూచికనే ఈ సెక్స్ రేషియో అనేది కూడా ఈ మధ్యలో తగ్గుతూ వస్తుంది అనేది చాలా వరకు ఈ మధ్యలో తగ్గుతుంది 
కొన్ని విధాన పరమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్న వరకు దీనికి కొంత స్టెబిలిటీ రావడం కొంత పెరగడానికి కూడా అవకాశం ఉంది దీనివలన వచ్చే సమస్య ఏంటంటే సమతుల్యం ఉండాలి ఎందుకంటే సాధారణంగా పురుషులు స్త్రీల యొక్క సంఖ్య దాదాపు యాభై శాతం ఉండాలి అంటే యాభై మంది పురుషులు ఉంటే యాభై మంది ఉండాలి లేకపోతే సమస్య ఏమవుతుందంటే ఏజ్ స్ట్రక్చర్తో పాటు యొక్క పురుషుల సంఖ్య ఎక్కువ ఉండి ముఖ్యంగా యువకుల సంఖ్య ఎక్కువ ఉండి ఈ యొక్క ఫిమేల్స్ ఏది గర్ల్స్ యొక్క సంఖ్య తగ్గింది అనుకోండి ఇట్ పోజెస్ అదర్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ మ్యారేజ్ సో ఈ మధ్యలో మనం అనుకునేది ఏంటంటే చాలామంది అబ్బాయిలకు అమ్మాయిల యొక్క కొరత వలన ఏజ్ ఏజ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఆఫ్ మేల్స్ పెరుగుతూ ఉన్నది ఎందుకంటే అది దొరకడం లేదని అది సో ఇది కొంత సోషల్ ప్రాబ్లం అవుతుంది దానివలన ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి అమ్మాయిలను తీసుకొని రావడము ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనము ఈ మధ్యలో చూసుకున్నాము సో ఆల్ దీస్ ఏంటంటే మనకు జనాభా పరంగా చూసుకున్నప్పుడు ఈ హ్యూమన్ రిసోర్స్ పై ప్రభావం చేసే అంశాలలో జనాభా సంఖ్య జనాభా వృద్ధి రేటు తర్వాత డెన్సిటీ తర్వాత ఏజ్ స్ట్రక్చరు తర్వాత మేల్ ఫిమేల్ పాపులేషను తర్వాత డెన్సిటీ ఇవన్నీ కూడా హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ను నిర్ణయించే అంశాలు సో వీటిని మనం ఇంకో క్షుణ్ణంగా మనము తెలంగాణ రాష్ట్రము గురించి చెప్పుకునేప్పుడు వీటన్నిటి గురించి మనము విపులీకరించి చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది థ్యాంక్